こんにちは私はおもちゃの開発者です見たこともない新しいおもちゃを作りたいという夢を持って9年前におもちゃ会社に入りました入社した頃は新しいアイデアを毎日たくさん考えて上司に提案していましたしかしいつもこう言われましたこれが売れるというデータがあるのか市場データを分析して商品を考えろデータデータデータそこで私は市場データを分析して商品を考えましたその途端新しいことを何も思いつかなくなったんです<笑>出てくるのは何かに似てるものばっかりだんだんとアイデアが出なくなり考えることも嫌になって苦しくて最終的にこんなに痩せてしまいました<笑>最初です、えー、皆さんも似たような気持ち経験があるんじゃないでしょうか上司が苦しいデータが苦しい考えるのが嫌になってしまう今私はデータを捨てました新しいおもちゃを作るのが夢なんですそして今代わりにしりとりというゲームを使ってアイデアを考えています今日はこの発想法をご紹介したいと思いますしりとりとはリンゴゴリララッパというように最後の文字を頭につけた言葉を順に言っていくゲームです日本語も英語も大体一緒ですねこのしりとりを自由にやっていきます猫、コーラ、ライブ、ブラシなんとかなんとかランダムな言葉がたくさん出てきますその言葉を自分が考えたいものに無理やり結びつけてアイデアを出していくんです例えば私の場合考えたいものはおもちゃなので猫のおもちゃなんだろう高いとこから一回転して着地する猫のおもちゃコーラのおもちゃなんだろうコーラを銃で撃って相手をベッタベタにするおもちゃ、うん、くだらないアイデアでいいんですどんどん出していきますそうするとアイデアを出せば出すほどいいアイデアも必ず出てきます例えばブラシ歯ブラシをおもちゃにできないか例えば歯ブラシとギターを合体させてジャジャジャジャジャジャ磨きながら演奏ができるおもちゃ<笑>あの歯磨きは嫌な子供があが歯磨き好きにならないかな帽子をおもちゃにできないかなとロシアンルーレットみたいに1人ずつこう帽子をかぶっていって誰かがこうかぶった瞬間に頭を突き破って凶暴なエイリアンがあーって出てくるこれホームパーティーとかで重要がないかなこのデータとにらめっこしていては絶対出てこないアイデアがどんどん出てきます。実際のこの梱包材のプチプチの壊れやすいものを包むあのこれをおもちゃと結びつけて無限プチプチというこの好きなだけ指でプチプチできるおもちゃ生まれてこれ大ヒットしましたこれデータと全く関係ありませんこれプチプチするだけなんですけどあのすごくいい暇つぶしになるんであの今日一日会場の皆さんで回して遊んでくださいねあの暇つぶしはいはい、とにかくくだらないアイデアをどんどん出すんです皆さんくだらないアイデアをたくさん出しますあの分析に基づいて狙うところが分かってしまうとのそこを狙いすぎるあまり新しいことが出なくなりますそうではなくて狙うところが分かっていても目をつぶってダーツを投げるように自由にアイデアを考えるんですそうすると必ず真ん中に近いところに当たります1個ぐらいはそれ,それを選ぶんですそうするとそのアイデアはニーズがありかつ新しいアイデアになるそういうやり方ですこれはしりとりじゃなくてもいろんな方法ができますランダムな言葉を集めればいいんです辞書をパラパラとめくって言葉をランダムに集めたり例えば適当な2文字を検索して出てきた結果をこう拾ったりお店に行ってあの商品の名前をどんどん考えたいものに結びつけていくというやり方もありですポイントは自分が考えたいジャンルの情報を集めるんではなくランダムな言葉を集めることですそうすることで頭の中にこの連想の材料がいろいろな連想の材料が集まってそれが結びついてアイデアがどんどん出ますこの方法の最大の利点はイメージの連続性です言葉を順番に考えていくわけなので前に考えていた言葉のイメージが残ってるんですねそれが勝手に後々結びついてくるんです無意識のうちにライブとブラシが結びつきルーレットと帽子が結びつきこれ自分でも気づかないんですねで思いもよらないアイデアが出てくるとこの方法はもちろんおもちゃだけでなく本やアプリイベント
あらゆる企画の発想に役立ちますぜひ皆さんに試していただきたいです、えー、データから生まれる未来もありますしかし私はこのしりとりというたわいもない遊びから皆さんが想像もつかなかったワクワクする未来を作ってくれることを期待していますどうもありがとうございました Thank <laughs> you.